সর্বোচ্চ সম্মানের জায়গা জান্নাতুল ফির ওই জান্নাতুল ফির দৌসের জন্য দুইটা কর্মসূচি এক নাম্বারে পরিশুদ্ধ ইমান দুই নাম্বারে না কামন বান্দা আল্লাহর মোহাব্বত নিয়ে ইমানটারে মজবুত করে না ইমানের মধ্যে কোনো সিরিকের গন্ধ যেন না থাকে কাউকে অংশীদার মানানো যাবে না একত্র ভাবে আল্লাহর গোলামি করবা আদর্শ মানবা রহমাতুল আলমিনের আর কারো আদর্শ মানা যাবে না পিছন দিকে তাকাইয়া দেখো জীবনে কি পরিমাণ কোথায় কতটা গুণা করছো আয়নার মতো সামনে পরিষ্কার হয়ে গেল এরে যুবক আল্লাহর গোলাম এত নরম হইয়া পায় হাত রেখে বুঝানের পরেও আজকে তুমি টুপি মাথায় দিতে চাও না নামাজ পড়তে চাও না আর আমাকে যদি কেউ বলে হাফিজ ভাই এক কোটি টাকা দিব নামাজটা বন্ধ করে দাও গলায় সুরি আসবে জীবনে কোনো দিন নামাজ সারব না রে বাবা কারণটা কি জানো কারণটা দুনিয়ার কোন লোভ না রে বাবা আল্লাহর কোরআন পরে দেখলাম নবীর জীবনী পরে দেখলাম একটা কথা কোরআনে মিথ্যা নাই আল্লাহর নবীর কথাও মিথ্যা নাই আল্লাহ পাকে স্পষ্ট বলেছেন আমি জান্নাত বানাইছি জাহান নাম বানাইছি জান্নাত কাকে দিব তাও কোরআনে বলে দিলাম জাহান নামে কারা যাবে তাও বলে দিলাম ইন্নাল আবরার আলাফি নাই আমার মাথার চুলগুলো নবীর তরিকায় রাখতে পারলাম কিনা নাকি গুনাহের পথে আছি আমার জবানটা দিয়ে তাকায় দেখি আমার হাতের দিয়ে তাকায় দেখি আমার পোশাকের দিয়ে তাকায় দেখি আমার পোশাকটা নবীর তরিকায় পড়তে পারলাম কিনা আমার নবগুলো নবীর তরিকায় রাখতে পারলাম কিনা এই হাতের দ্বারা কত গুণা করেছি সব আমার সিরিয়ালে মনে আছে এই জবান দিয়ে কত গুণা করেছি সব আপনার আমার সিরিয়ালে আয়নার মতো পরিষ্কার আছে চিন্তা ভাবনা করে তুমিও আয়নার সামনে দাঁড়াও হিসাব মিলাইয়া যদি দেখো তোমার কোনো ন্যায় কামল নাই তাহলে তুমি মনে রাখবা তুমি জাহান নামের পথের যাত্রী হয়ে চলতেছ আর যদি দেখো না না নবীর মোহাব্বতে তুমি না কামল করো আলহামদুলিল্লাহ তুমি জান্নাতি বলা যাবে না তবে এতটুকু বলা যাবে তুমি জান্নাতের পথে যাত্রী হয়ে চলতেছ কিন্তু শয়তান কিন্তু পেছনে লাগা আছে তোমাকে জান্নাত থেকে দূরে সরাবার জন্য আবার শয়তান দুই দল এক দল জিনের মধ্যে শয়তান আর এক দল মানুষের মধ্যে শয়তান মানুষের মধ্যে শয়তান দুই দল এক দল প্রকাশ্য আর এক দল গোপন প্রকাশ্য শয়তান হলো বেদিন বেইমানের দল আর গোপন দুশ্মন হলো ইসলামের লেবাস ওয়ালা মুনাফে ওই মুনাফেক থেকে সাবধান আজকে তুমি মা বাবা বলো পীর বলো ফকির বলো ওস্তাদ বলো যাই বলো ওই এক জাররা পরিমাণ গুনা নিয়ে যখন কবরে যাইবা তোমার আপন মা দুই দিন কান্নার পরে আর খবর নিবে না তোমার ভাই খবর নিবে না সবাই দুনিয়ার বাড়ি গাড়ি রং তামাশায় ব্যস্ত হয়ে যাবে ওই কবরে যখন যেতেই হবে কয়েক বছর পরে মরবা তার কোনো গ্যারান্টি নাই এখানে বছরে যুবক ভাই ঘর পর্যন্ত যাওয়ার গ্যারান্টি নাই এর আগেও তোমার মরণ হয়ে যেতে পারে ওই জায়গায় গিয়ে কান্নার আওয়াজ পাইলাম বয়ানে আসার সময় একদল মানুষ রাস্তা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মরে গেল যুবক আবার মোনাজাতের পরে বাড়ি যাওয়ার সময় রাস্তা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা গেল একদল যুবকের দল এর যুবক আল্লাহর গোলাম তুমি বড় হইয়া বুড়া হয়ে মরবা তারও কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নাই অতএব তৌবা করে নাও জীবনের সব জায়গায় যদি হিসাব করে দেখো গুনা 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 ওই গুনার থেকে মাপচাও কারণ কোরআন হাদিসে যে এই গুনাহের শাস্তির বিবরণ আল্লাহ দিয়েছেন আমার নবী দিয়েছেন ওই কবরে যখন তোমাকে আমাকে রেখে চলে আসবে সাদা কাপুনের তিনটা কাপুরের প্যাকেট বানায় যাবে ওই কবরে দুইজন ফেরেস্ত আসবে তিনটা প্রশ্ন আমাকেও করবে আপনাকেও করবে এক নাম্বারে রবের পরিচয় দাও দুই নাম্বারে ধর্মের পরিচয় দাও তিন নাম্বারে রহমাতুল্লিলা আলমিনের পরিচয় দাও যারা দুনিয়াতে আল্লাহকে মানলো ইসলাম মানলো নবীর সুন্নত অনুযায়ী চলল তারা জবাব দিয়ে দিবে আল্লাহ বলবে তাড়াতাড়ি এদের কবরটা বেহেস্তের বাগান বানায় দাও আর যারা দুনিয়াতে আল্লাহকে চিনে নাই ইসলাম মানে নবীর সুন্নত মানে নাই তারা কবরে গিয়া বলবে হা হা লা আদরি আমি কিছুই জানি না বড় আফসুস আল্লাহ তালার গাইবে আওয়াজ হয়ে যাবে এরে কবরের মাটি 
এই বান্দাকে দুনিয়াতে কত সার আমি দিয়েছি আমি আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত ভোগ করার পর আমি আল্লাহর সাথে বেইমানি করেছে আমি আল্লাহ রাগ করে পানিও বন্ধ করি নাই বাতাস বন্ধ করি নাই আমার দেওয়া মাছ আমার দেওয়া ফসল ফল খাইয়া আমার সাথে বেইমানি করেছে আমি আল্লাহ তো ওবার পথে ডাকছি ফিরিয়া আসে নাই আজ বান্দাকে আর সার দেওয়া যাবে না এরে কবরের মাটি এই গুণাগার জাহান নামে কে কবর তুই দুই পাশের মাটি দিয়া চা কবরের মাটির চাপে পাজরের হার চুরমার হয়ে যাবে একটা নয় দুইটা নয় সত্তর থেকে নিরানব্বইটা সাপ কবরে ভেসে আসবে এই জাহান নামের আগুন কবর ভরে যাবে দুনিয়ার অনেক মানুষ এই কবরের আজাবের কথা মিথ্যা মনে করে বিশ্বাস করে না এই জন্য মাঝে মাঝে আল্লাহ পাক আজাব দেখায় দেয় কত কবরে সাপ দেখা যায় কত কবরে বিচ্ছু দেখা যায় কত কবরে আগুন দেখা যায় কত কবরের মধ্যে ধোঁয়া দেখা যায় আবার কত কবরের লাশ কাফুন সহ বিশ বছর পরে তাজা পাওয়া যায় তিরিশ বছর পরে তাজা পাওয়া গেল যত লাশ তাজা পাওয়া গেল সব নামাজি বান্দার কবর আর যত কবরে আগুন দেখা গেল সব হলো বেনামাজিদের কবর এরে যুবক আল্লাহর গোলাম বালিশে মাথা লাগায় যখন বাত্তি নিবায় ঘুমাও তখন একটু চিন্তা করি ও দুনিয়াতে যাকেই তুমি আপন মনে করো কেউ তোমার আপন না একটু স্বার্থে আঘাত লাগলেই তোমার সাথে চোখ উল্টাইয়া কথা বলতে দ্বিধা বোধ করে না অতএব তোমার আপন আমার আল্লাহ তোমার আপন হবে আমার মায়ার নবী রহমাতুল্লিল আলামিন যদি অন্যায় করিয়েই থাকো তাড়াতাড়ি তওবার জন্য রেডি হয়ে যাও কোন দিন মরণের ডাক আসবে বলা যায় না আগে থেকেই তওবা করে না ওরে মালি আমার মতো গুনাগার কেউ নাই আমার হাতের দিকে তাকায় দেখি গুনার দ্বারা আমার হাতটা না পাক আমার জিব্বাটা না পাক গুনাহের কারণে আমার অন্তর না পাক গুনাহের কারণে আমার অন্তর না পাক চোখ না পাক এই জবান দিয়া কত গুনার কাজ করেছি চোখ দিয়া গুনার কাজ করেছি হাত দিয়া করেছি ও আল্লাহ আপনার দরবার ছাড়া কোনো দরবার জানাই আমি আর গুনাহের পথে যাব না আর গুনা করব না আল্লাহ আপনি আমাকে মাফ করে দেন তবা করতেছি জীবনে আর নামাজ সারব না মা বাবাকে কষ্ট দিব না আলেম আমাদের বিরোধিতা করে গুনাগার হব না মুরব্বীদের সাথে বেয়াদুবি করব না আর জবান দিয়া কোনো খারাপ আচরণ করব না আল্লাহ বলেন মুসা যেই ফেরাউন রে বানাইলাম আমি যেই ফেরাউন রে আমি আল্লাহ জিরো থেকে হিরো বানাইলাম যেই ফেরাউন খানা খাওয়ার টাকা নাই মানুষের জমিনে শশা তরমুজ মাথায় টেনে টেনে ভাড়া পাইত ও দিয়া চলত ওই ফেরাউন আজ মিশরের বড় প্রধান হয়ে গেল ওই ফেরাউন আমার দেওয়া পানি আমার দেওয়া মাছ আমার দেওয়া ফসল আমার দেওয়া ফল সব নেয়ামত খাইয়া আমি আল্লাহকে গালি দেয় ওই ফেরাউন তুমি মুসাকে গালি দেওয়া কোনো ব্যাপার না যেই বান্দা আমার নবীরে গালি দেয় যেই পন্ডিত সাহেব বলে মোহাম্মদ রেসালাতের দায়িত্ব নবুয়তের দায়িত্ব পালনে তুরুটি করেছিলেন এই কথা যেই মহাপন্ডিত বেয়াদবে বলে ওই বান্দা আলে মোলামাকে গালি দেওয়া কোনো ব্যাপার না হকিকত সে তু দুনিয়া বেখবর হ্যায় দুনিয়া কি নুমাইশ ফোর নজর হয় নমি গুয়াম কে আজ দুনিয়া জুদাবাস বাহার কারে কে বাসি বাদাবাস ভাইয়ার আমার আল্লাহ তালা বলেন আমি জান্নাত দিব শুভ শুধু মুমিনকে আর কাউকে না মুমিন ছাড়া কেউ জান্নাত পাবে না তবে মুমিনরাও পাইতে সাবধান ওই জান্নাতটা যদি পেতে চাও ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া তুমি জান্নাত পাইবা না মুমিন জান্নাত পাওয়ার জন্য দুইটা কর্মসূচি তোমার পালন করা লাগবে কয়টা আরো আস্তে করে বলেন দুইটা কর্মসূচির এক নাম্বার পরিশুদ্ধ ইমান এক নাম্বার কি হ্যাঁ শুধু ইমান না পরিশুদ্ধ কি পরিশুদ্ধ ইমান দুই নাম্বারে নেক আমল কি আমল 
হ্যাঁ আমরা মানুষের পায়ে ধরে ধরে আমল ওয়ালা বানাইতে পারি না তাবলিগ ওয়ালারা মানুষের পায়ে ধরে ধরে আমল ওয়ালা বানাচ্ছে আল্লাহ ওয়ালারা মানুষের পায়ে ধরে ধরে আমল ওয়ালা বানাচ্ছে আর মাসখানে একজনে আইসা যদি বলে বেশি নফল টফল লাগবে না মোটামুটি ফরস্টারে টাইট করো উফ কথা সব গলার গোড়ায় বলতে পারি না ওই মানুষ উল্টা পাল্টা মন্তব্য করবে না হয় আমরা কথা জানি না এটা যদি কেউ বলে তাহলে তার তার মার ঠিক নাই এটাই প্রমাণ আমরা কথা বলতে জানি না বেয়াদবকে সাইজ করার যত রাস্তা আছে প্রত্যেকটা রাস্তা বন্ধের বুদ্ধি এবং কথা সব আমরা জানি কারণ আমরা বিদেশি মেহমান না আপনি কোন দরবারের কুতুব সাহেব ভালো করে আপনার চোদ্দ গোষ্ঠীর খবর নিয়া এসটেই যে কথা বলি আপনি আমার দিকে আঙ্গুল তুলে গালি দিবেন আপনি কে আমার চিনা বাদ নাই বলি না কেন আপনার মতো বেশরমা বেহায়া না কারণ আমরা মানুষকে এক জায়গায় জমা করার জন্য দিল দিয়া বয়ান করি দ্বন্দ্ব জন্য না সংঘাতের জন্য না হেদায়তের জন্য এতগুলো মানুষ এখানে আসছে এখানে যত পীর বাংলাদেশে আছে নামি বেদামি বন্ড হক সব লাইনের দুই একজন ভক্ত এখানে আছে রাজনৈতিক লাইনে যারা আছে ইসলামের ব্যানার ওয়ালা যারা ধোকা দেয় এরাও এখানে আছে ইসলামটাকে ব্যবহার করে যারা প্যাক নীতি করে এরাও আছে না নাই একেবারে করায় গন্ডায় কলম দিয়া দাড়ি কমা শুদ্ধা যদি কথা বলি তাহলে লজ্জায় মাথা উঁচু করতে পারবে না ওই ইসলামের লেবাজ দাড়ি মোনাফেকের গোষ্ঠী কিন্তু আমরা সংঘাত চাই না আমরা চাই উন্মতের ঐক্য হে দায়া এরপর বলবেন তো কম তো কন না কম বলি না কেন যখন দেখি না বললে আল্লাহর কাছে দায়ী হতে হবে কারণ আমারে গালি দিলে আমি ধৈর্য ধরে নিব কিন্তু ইসলাম নিয়ে কিছু তাল বাহানা করলে উম্মতের বিভ্রান্ত করলে সেখানে চুপ থাকা যাবে না শালীন ভাষায় হলেও উম্মতকে জাহান নাম থেকে বাঁচানোর জন্য উত্তর দিতেই হবে কথা বুঝেন নাই এখানে যত মুসলমান আছেন আমাকে বলেন কাজা নামাজ লাগবে না এই কথার পক্ষে আপনারা হ্যাঁ তাহলে ওই আলেমকে প্রশ্ন করেন না কেন যে আপনার এই বয়ান সারা কি আর বয়ান নাই তাহলে আপনি এই বয়ান উম্মতের মাঝে বয়ান করে কি চান উদ্দেশ্য কি কার এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে চান কাকে আপনি খুশি করতে চান কোরআন শরীফ অজু সারা ধরা যায় এই কথা বাংলাদেশের যে নামাজ পড়ে না কোরআন পড়ে না মেনে নিবে परमसूची एक नम्बर परिशुद्ध इमान दुई नम्बर नैकाम एक नम्बर की इमान एर पर नैकाम এখন আপনার মধ্যে ইমান আছে এখানে সবাই ইমানদার কাউকে বেইমান বলা যাবে যে নামাজ পড়ে না তাকেও বলতে হবে ইমানদার আর সে দাবিও করে ইমানদার যে পর্দা করে না সেও বলে আমি ইমানদার কিন্তু ইমানটা পরিশুদ্ধ না অশুদ্ধ পরিশুদ্ধ না অশুদ্ধ এই অশুদ্ধ ইমান ওয়ালার জন্য শুদ্ধ করতে হইলে জাহান নামের আগুন লাগবে তওবা না করে গেলে দুনিয়াতে পরিশুদ্ধ অশুদ্ধ ইমানকে পরিশুদ্ধ করার একটা মেডিসিন আর মরার পরে আর একটা মেডিসিন দুনিয়াতে মেডিসিন হলো তওবা তওবা করে করে তুমি ইমানকে পরিশুদ্ধ করো আর যদি এই তওবার মেডিসিন গ্রহণ না করো মরার পরে এই কবরের ভিডা হাসরের দিন জাহান নামের আগুন ওই আগুনে জ্বালাইয়া তোমাকে পরিশুদ্ধ করার পর কোনো একদিন তুমি জান্নাতে যেতে পারবে যদি ইমানটা থাকে আল্লাহ বলেন জান্নাতের মধ্যে সর্বোচ্চ শান্তির মাকাম জান্নাতুল ফির 
ওই জান্নাতুল ফিরদাউস তাদেরকে আমি আল্লাহ দান করব যাদের মধ্যে দুইটা গুণ পাওয়া যাবে এক নাম্বার গুণের নাম পরিশুদ্ধ ইমান দুই নাম্বার গুণের নাম হলো না কামুল পরিশুদ্ধ ইমান ইমানের অর্থ হলো বিশ্বাস এই বিশ্বাসের স্তর হলো তিনটা একরার বিল নিশান তাজদিক বিল জানান আমল বিল আর কান মুখে স্বীকার করা অন্তরে অন্তস্থলে বিশ্বাস করা বাস্তবায়ন কাজের দ্বারা বাস্তবায়ন করে দেখানো মুখে আমরা সবাই স্বীকার করেছি দুনিয়ার সব মুসলমান মুখে আমরা স্বীকার করেছি কালে মা কি কালে মা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এই কালে মা আপনাদের সবার তো না কোন আলাদা আছে কালে মা আপনাদের এখানে যারা আছেন আপনাদের কালে মা কি এই কালে মাই না আলাদা কোন কালে মা আছে এখন কালেমার মধ্যে অংশ দুইটা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একটা অংশ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আর একটা অংশ দুই অংশের দুইটা দাবি আছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দাবি হলো আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন ইলাহ নাই কোন মাবুদ নাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর একমাত্র শ্রেষ্ঠ শেষ নবী দুই অংশের দুইটা দাবি এটা আমি মুখে স্বীকার করলাম আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদ নাই মুহাম্মদ হলেন আল্লাহর শ্রেষ্ঠ এবং শেষ পয়গম্বর এই কথা মুখে স্বীকার করার পর অন্তরের মধ্যে বদ্ধমূল করে নাও কি বদ্ধমূল বলে কালেমার যেই দাবি আছে অন্তরের মধ্যে এটারে পরিশুদ্ধ করে নাও বলে কালেমার দাবিটা কি বলে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদ নাই কথার ব্যাখ্যা হলো দুনিয়াতে যতদিন থাকবা গোলামি চলবে আমার আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই কোন মাহবুদ নাই তার মানে কি আল্লাহ আছেন আল্লাহ সারা কেউ নাই তার মানে কে আছেন আল্লাহ আছেন তাহলে আল্লাহ আছেন কতক্ষণ কথা বলেন না কেন তাহলে গোলামিও চলবে ওই আল্লাহর সর্বক্ষণ গোলামি চলবে কার আর কারো গোলামি চলবে এ হলো গোলামি চলবে একমাত্র আমার আল্লাহ আর মুহাম্মাদুর রসুল আল্লাহর নবী মুহাম্মদ আমার শেষ নবী শ্রেষ্ঠ নবী ওই নবীর কথার দাবি হলো বান্দা গোলামি করবি যে আল্লাহর কোন তরিকায় করবা তরিকা হবে মদিনার নবী কার আদর্শ কার রহমাতুল্লিল আলামিনের আদর্শ তাহলে কালেমার দুই অংশের দুই দাবি মুহাম্মদুর রসুল্লাহর দাবি আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাবি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাবি হলো গোলামি চলবে আল্লাহর মুহাম্মদুর রসুল্লাহর দাবি হলো আদর্শ চলবে নবীজি আর কারো আদর্শ মানা যাবে কার আদর্শ মুহাম্মদুর রসুল্লাহ কি সাল্লাহ আলাইহি ও আলিহি অসাল্লাম বলার দ্বারা কয়টা গুণ হইল দুইটা বরং একবার বলছেন তিনটা ফায়দা হলো এক নাম্বার দশটা গুণা মাফ দুই নাম্বার দশটা নে কামল নামায় যোগ হয়ে গেল তিন নাম্বার আল্লাহর কাছে আপনার মর্যাদা দশ গুণ বেড়ে গেল যুবকরা আসো না পিছি পিছে গালি দাও কেন সামনে আইতে পারো না 
কিছু কিছু গালি দাও খা কাছে আসতে পারো না এত হিংসা কি আমার অন্তরে না তোর অন্তরে এই যুবক আমি ওয়াজের মধ্যে যুবক যুবক কয়ে যেই সিললেন সিললাই তোর আর কোন গডফাদারে সিললাই নামটা ক পেছনে গালি দাও কেন কাছে আসতে পারো না একদিন এক ঘন্টা সময় দিতে পারো না যে হাফিজ ভাই দূরে বইয়ে তো মানুষে বহু বাস দেয় একটু কাছে গিয়ে দেখি তো ভাই আপনার দিলটা কেমন কাছে আইসা এক ঘন্টা বসবি এরপরে যদি দেখো কিছু এরপরে বলবি যুবকের জন্য কলিজা খুইলা বয়ান করি আর এরা পিছনে বাস দেয় বড় আফসুস বড়ই আফসুস আমি তো চ্যালেঞ্জ করে বলি যুবকদের জন্য টুপিওয়ালা ছাড়া তোদের আপন জমিনে কেউ নাই বলবি কেন এক টাকাও দিছেন না তোরে দুন্নই সব দিয়েও যদি দেয় এরা সব তোর বন্ধু স্বার্থ কেউ তোর নিঃস্বার্থ বন্ধু নাই কেউ নাই ওই যে বললাম জিব্বায় তালা লাগানো তো আদবের তালা লাগায় রাখছি নাহলে নাম ঠিকানা শুদ্ধ যদি বলতে পারতাম তাহলে টের পাইতি যে তোর সাথে যার যার গুণগান গাও এরা সব স্বার্থের জন্য তোকে ব্যবহার করতেছে এরা চায় তোর মাথায় নুন রেখে বড়ই খাবে মানে তোর জীবন চলে যাবে আর নাম দিবে ইসলাম 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 নাম দিয়া তোর রক্তের সাগর পাড়ি দিয়া ক্ষমতার চেয়ারে বইয়া পেটের ধান্দা করবে পেটের ধান্দা করবে না হয় তোর মাথায় নুন রেখে যারা বড়ই খেয়ে ইসলামের স্লোগান দেয় এরাই বলে অজু সারা কোরআন ধরলে সমস্যা নাই এবার বুঝো তোমার অবস্থা কি তুমি কাদের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করে দিতে প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছ এরা বলে মোহাম্মদ নবী তার নবুয়তের দায়িত্ব পালনে তুরুটি করেছিলেন আদবের তালা লাগানো তো নাম বলতে পারলাম না মাফ করে দিও কথা বলতে জানি দরকার নাই তো তোমার কপালে হেদায় থাকলে আল্লাহ দিবে না থাকলে কোনো আফসুস নাই তোমার কবরে তুমি যাইবা আমার কবরে আমি যাব যতটুকু পারি আদবের সাথে শালীন ভাষায় কিছু কথা বলবো কইলেই ক হিংসা করি না হিংসা করি এ কাদিয়ানির বিরুদ্ধে কথা বললে এটা হিংসা রসুলকে গালি দিবে তার প্রতিবাদ করলে হিংসা কোরআন শরীফ অজু সারা ধরা যায় যদি বলে তার বিরুদ্ধে কথা বললে হিংসা হিংসার সংজ্ঞা শিখেছ হিংসা কাকে বলে জানো সুন্নত নামাজ লাগবে না সুন্নত লাগবে না তো সুন্নত আমল তোমার লাগবে না তোমার সুন্নত লাগবে না তো সুন্নত লাগবে হিন্দু ভাইয়ের এগুলো বললে যদি উত্তর দেই এটা হিংসা পর্দা লাগবে না পর্দা লাগবে না এই কথার যদি উত্তর দেই এটা হিংসা তাহলে তো ওয়াজ মাহফিল বন্ধ করে দাও আর তোমাদের কারণেই আজকে ওয়াজের ময়দানটা কলুষিত হয়ে গেছে ওয়াজ করতে বসছি এখানে আওয়ামী লীগের লোক নাই বিএমপির লোক নাই অন্যান্য দলের লোক নাই ওয়াজি উঠাই এমন একটা খোসা মারছে এখানে আওয়ামী লীগের লোক কয় এই হুজুর ওয়াজ বন্ধ করেন তোমার খোসা মারার দরকার কি কি দরকার আমরা তো মাঝে মাঝে দেখি ইউটিউব দেখি বক্তা সাহেবের যে কোনো দোষ নাই তা না এমন এক জায়গায় আঘাত করছে বান্দা তুমি নামাজের বয়ান করো রোজার বয়ান করো জিকিরের বয়ান করো পর্দার বয়ান করো হালালের বয়ান করো যুবকদেরকে এক বানাও এমন ভাষায় কথা কও বন দুশ্মন জনবন্ধু হয় উদু ইলা সাবিলি রব্বি কাবিল হিকমা আপনার ব্যবহারটা যদি অন্তর যদি বক্রতাপূর্ণ হতো 
তাহলে একটা লোক আপনার কাছে আসতো না আপনার ব্যবহার এত সুন্দর যে দুশ্মনে সে কালেমা করো আচ্ছা এই ঘটনা নবীর ঘটনা আপনি ফালাই দিবেন কিভাবে নবী এখানে দাঁড়ানো আবু বকর পাশে ইহুদি জায়গায় সামনে দাঁড়ায় অশ্রাব্য ভাষায় গালি নবী মুসকি মুসকি হাসে আবু বকরের ডিল ফেটে যায় নবী একটু অর্ডার দেন আমি আবু বকর থাকতে এক বিন্দু ওরে কথা বলার সুযোগ দিব না নবী ইশারা দিলেন চুপ হয়ে যাও কিন্তু কত নবীরে গালি দেয় এটা সহ্য করা যায় মাথা গরম হয়ে গেছে হঠাৎ করে ধমক দিল চুপ কর উত্তর দেওয়া শুরু করল রসুলের মনটা বেজার হয়ে গেল আবু বকর বলেন নবী লোকটা গালি দিল মনটা আপনি মুসকি হাসলেন আমি আপনার হইয়া জবাব দি আপনি বেজার হইলেন কেন পায়গম্বর বলেন হে আবু বকর আমরা তো আল্লাহর বিচারের অপেক্ষায় থাকি বান্দা বিচার হাতে নিতে চাই না যখন তুমি জবাব দাও না যখন ধৈর্য ধারণ করে বসেছি না আল্লাহর ফেরেস্তা একজন সামনে দাঁড়ায় এহুদির গালির জবাব দিতেছিলেন যখন তুমি জবাব দেওয়া শুরু করেছ রহমতের ফেরেস্তা চলে গেছে রাগ করে মনটা বেজার হয়ে গেল इसलम सम्पर्क एक अंधे मत दौड़ा ना भूल हम का आसबा हाफिज भाई हजरत अपन बयान एक कथा सुनल कैमन एक दृष्टिकोट मन हल इटार एक बुझाया दें का आसो আলেমদের কাছে আসো আমার মাদ্রাসায় আসো দেখো আমাদের ব্যবহার আমি তো চ্যালেঞ্জ দিলাম টুপিওয়ালা এদের মতো তোমাদের আপন নিঃস্বার্থ আপন পৃথিবীতে কেউ নেই কাছে আসো পেছনে মন্তব্য করো না ভুল তো তোমার মাথায় যেই পরিমাণ চুল এর থেকে তোমার জীবনের ভুল আরো বেশি তুমি এখানে দশ মিনিট কথা কত বাহাদুরি করো দেখি কয়টা কথা লাইন মতো কইতে পারো আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো আল্লাহর কাছে পানা চাই দুই ঘন্টা দেড় ঘন্টা বয়ান করি এর মধ্যে দুই একটা কথা আল্লাহ না করুন একটু লাইন চুত হয়ে যেতে পারে না ভাষাগত দিকটা একটু কর্কশ হয়ে যায় কিন্তু এটা তো ইচ্ছা করে করি না আবার তো আল্লাহর কাছে পানা চাই কেন এই মানুষগুলোকে চাই আপন করতে কিন্তু গালি দিলে তো কেউ আপন হবে না সুন্দর ব্যবহার দিতে হবে উন্মতকে এটাই আপন করার এক নাম্বার পদ্ধতি আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেদায়ত দান করুন আরো মহাপথে বলেন মানুষকে আপন করা শিখো লাক্ষি মারা শিখছো এই গুণটা পাইছো বুকে টানার গুণটা পাইল না গালি দেওয়ার গুণ শিখছো ভালো ব্যবহার শিখানের গুণ পাও নাই তোমার আব্বা আম্মা তোমারে ভালো ব্যবহার শিখায় নাই আর খারাপ ব্যবহারও দুই একটা যা করো নিজের বন্ধুর সাথে করো আলেমল আমার সাথে করো এই ব্যবহার তোমাকে কে শিখাইল একজন কোরআনওয়ালার সাথে খারাপ আচরণ করবা এটা তোমাকে কে শিখিয়েছে অথচ তোমার জীবনের এখনো তিন ব্যাগের দুই ব্যাগ বাকি মাত্র ক্লাস এইটে বড় না হয় এস এসসি পরীক্ষা দিস না হয় এই বিএ আই এ পাশ করেছ এই পরিমাণ তোমার টার্গেট হলো ডাক্তার হবা তোমার টার্গেট তুমি ইঞ্জিনিয়ার হবা ওই টার্গেট পূরণে আরো বিশ বছর বাকি আল্লাহ শপথ করে বলছি খোলা আসমানের নিচে ওই টার্গেট পর্যন্ত যদি যেতে চাও মুরব্বীদের দোয়া সারা যাইতে পারবা না আর মুরব্বীদের দোয়া পাওয়ার জন্য দিলটাকে বড় করে জবানের ব্যবহার ভালো করো দলাদলি করিও না তোমার এখন দল করার সময় না তুমি এখন লেখাপড়া করে নিজের স্টাটাস সুন্দর করে চরিত্র দিয়ে আগাইয়া আগে ডাক্তার মূল টার্গেটে গিয়া চেয়ারে বস এরপরে তুমি কি করবা না করবা পরে এখন যদি তুমি ওই ডাইনে বামে যাও তোমাকে ব্যবহার করে তোমার জীবনের উপরে একজনে খুশি হইব তেরো জনে বর দোয়া করব আল্লাহ না করুন যারে খুশি করছো নামাজ নাই রোজা নাই পর্দা নাই যার বিরুদ্ধে গেছো এ যদি তাহার যুদ্ধালাই হয় তাহলে চোখের পানির বর্দ তোর জীবন শেষ 
জান্নাত পাওয়ার জন্য দুইটা কর্মসূচি এক নম্বরে পরিশুদ্ধ ঈমান দুই নম্বরে না কামল ঈমানের স্তর তিনটা মুখে স্বীকার করা অন্তরে বিশ্বাস করা মুখে স্বীকার করে নিলাম আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কেউ নাই মুহাম্মদ আল্লাহর শেষ নবী শ্রেষ্ঠ নবী এই কথা অন্তরে ঢুকাইলাম ঢুকানের মানে হলো আল্লাহ ছাড়া কেউ নাই মানে গোলামি চলবে একমাত্র আল্লাহর আদর্শ মানবো একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের আল্লাহ ছাড়া কারো গোলামি চলবে না মুহাম্মদ ছাড়া কারো আদর্শ মানা যাবে না এটা অন্তরে যখন ঢুকাইছি এবার কাজে পরিণত করে দাও আমি রাস্তায় হাঁটতেছি আল্লাহর গোলামি নবীর তরিকায় হাঁটতে হবে আল্লাহর রাজি খুশি অনুযায়ী নবীর লাইনে চলতে হবে আমি খানা খাইতে বসছি আমি কিন্তু অন্তরে ঢুকাইছি গোলামি করব আল্লাহর আদর্শ মানব নবীর কারণ আমি একজন মুসলমান আমার ধর্ম ইসলাম আমার আল্লাহ এক আমার নবী এক আমার কোরআন এক আমার কাবা এক আমার দুনিয়াতে আপনার আমার আশাটাও এক যাওয়ার বেলা এক যাওয়ার বেলায় কাফন তিনটা আমি হুজুর বলে একটা বেশি দেওয়া হবে না প্রধানমন্ত্রী বলে একটা কাফন বাড়ায় দেওয়া হবে না রাষ্ট্রপতি বলে একটা কাফন বেশি দেওয়া হবে না সকলের তিনটা কাপড় মহিলাদের পাঁচটা কাপড় কবরের সাইজটাও হবে সমান কবরে যাওয়ার পরে প্রশ্ন হবে তিনটা কাফনের প্যাকেট হবে তিনটা কারো বেশি কম নাই কালার হবে আলাদা কারো কাফনের কালার হবে লাল কারোটা হবে সবুজ কারোটা হবে কালো কারোটা হবে সাদা হ্যাঁ দেখছেন ঘুমাইতেছেন না কাফনের কালার কি হবে সবুজ কি হবে কি হবে না না সবার ডা সাদা হওয়া উচিত না কারণ এই জমিনে যারা সবুজ টুপি লইয়া কিলে কিলি করে এগো কাফন সবুজ হওয়া দরকার এই সবুজ তোমার কাফন দাও সবুজ বানায় কবরে যাও যারা সাদা টুপি দেখতে পারো না কালা কালা টুপি ভাল লাগে তোমাদেরকে বলছি তোমরা আম্মাজানের মতো কালা বোরকা পরে কাফন পরে কবরে যাও যাইবে কেউ পড়তে রাজি হবে তাহলে কাফন কি কালার কি ওই আসল জায়গায় যেহেতু সাদা মাঝখানে কিলা কিলি করো কেন সবুজ নিয়া হিংসা করো কেন এটা কি মদিনার আদর্শ হ্যাঁ আরে ভাই টুপি মাথায় দেওয়া দরকার এ একজনে যেভাবে হোক দিছে তো টেনশন করো যারা টুপি দেয় না দেখতেই পারে না এগুলো নিয়ে টেনশন করছো কয় মিনিট যারা টুপি পরে এগুলো নিয়ে টেনশনে খানা খায় না আর যারা টুপি পরেই না এগুলো নিয়ে টেনশনে মাথা করো যারা নামাজ পড়তেছে আলহামদুলিল্লাহ যারা নামাজ পড়তেছে খুশি না বেজার এগো নিয়ে টেনশন করো কেন যে বুকে বানলো না কেন হাত নাবিতে বানলো কেন হাত জোরে আমিন বলল না কেন আসতে বলল কেন যারা নামাজ পড়েই না এগো নিয়ে ভাবো না কেন এগো এক রশিতে বাইন্দা এরপরে কচুর ডাকা দিয়া ভিলান লাগে বড় লম্বা বাতে বেতের বাড়ি দিলে তো ব্যথা পাইবে বুঝেন নাই কচুর ওনারে কি কয় লম্বা ডাকা দিয়া মার দেওয়া দরকার আর কেমনি নরম হয়ে কইতাম ভিতরে রাগ তো আর কম না কঠিন রাগ যে নামাজ যারা পড়ে না এখন নিয়ে কোনো টেনশন নাই যারা নামাজ পড়ে এডির পিছে লাগছে এই তুই বুকে হাত বানলি না কেন তুই মশরেক তুই জোরে আমিন কইলি না কেন মশরেক আর যারা নামাজ পড়েই না এগো কি কইবা मरण थे जो पालाओ मरण तुम जो शुदूर आकाश पानी लुका से लगिए নদী পথে নৌকা চালাও ওমা জি ভাই বেলা ডোবার আগে আমি ওপা উঠতে চাই ডুবে গেলে বেলারে আর উঠে না ভেঙে গেলে মেলারে আর জমে না এরে আল্লাহর বান্দা যুব 
জীবনে গোলামি হবে আল্লাহর আদর্শমান রহমাতুল্লিল আলামিনের আর কারো আদর্শ মানা যাবে না কারণ দুনিয়াতে যত আদর্শ দেখলাম আব্রাহাম লিঙ্কনের আদর্শ মাউসেতুনের আদর্শ লেলিনের আদর্শ কালমার্সের আদর্শ পেলেটোর আদর্শ এক কথায় জবাব দুনিয়ার সব আদর্শগুলো হলো না পাক একমাত্র মদিনার নবীর আদর্শই হলো পাক আত্মীয়তা বন্ধনটারে মজবুত করে নাও কেউ যদি জুলুম করে তাকে মাফ করে দাও কেউ যদি তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে তুমি ভালো ব্যবহার উপহার দাও এই একটা হাদি যদি বাঙালি মানে তাহলে বিহেশের বাগান হবে বাংলাদেশ এই একটা হাদি জুলুম করলে মাফ করে দাও কেউ খারাপ কথা বললে তাকে ভালো ব্যবহার দিয়া সান্তনা দাও আরাম গো অব্বাস সবুলদা যদি কেউ বারোটা বাজায় আমি তেরোটা বাজানের চিন্তায় থাকি কেউ যদি একটা গালি দেয় আমি দশটা দেই আবার গর্ব করি বাপের বেটা ওইলি ভারে এই বাপ ফারি করতে আর কে ভারে হ্যাঁ ধ্যান না ওই একটা কথা এক জায়গায় বলে ফেলেছি এটা নিয়ে এখন মোটামুটি পাগলের মতো হয়ে গেছে মনে হয় ঘুম নাই খানা নাই गरतर भरे जत ओ लाइन बंदा छो सब सैनबोर्ड दी रास्त मान मानुष की बुझाइल गरते এখন বের হয়ে গেছি তোমরা দেখে নাও আমরা ওই লাইনের সদস্য হ্যাঁ রে মুসলমান এদের ভাষা এত খারাপ এত খারাপ একজন আল্লাহ ওয়ালা সম্পর্কে এত রাব ব্যবহার করে একজন যুবক ছেলে জানি না তোমাকে আমি চিনিও না কিন্তু কপালে লিখে রাখিও ওই যে বোখারির হাদিস প্রথমে বলছিলাম আল্লাহ দুই দলের সাথে যুদ্ধ করবেন আজকে সরমনের পীর সাহেব মুফতি সৈয়দ রেজাউল করিম দামাত বারাকাত হুম কোন বাফের পুত থাকলে দাঁড়ায় বলতো তার বয়ানের লাইফে বা কোন জায়গায় বসে একটা খারাপ ব্যবহার কারো সাথে করছে কিনা আচ্ছা বাদ দে শরীয়তের লাইনে একটা উল্টা কিছু করছে কিনা তারে যে গালি দাও তোর কপাল যে পুরছে আর কোন দলিল লাগবে না আর কোন দলিল লাগবে না হাটাজারির হুজুরকে যে গাদ্দারি করছে কয়া কথা কয় হাটাজারির হুজুরকে যদি কয় গাদ্দা তো এর কপাল যে পুরেছে আর বলার কিছু লাগবে কোন দলিল লাগবে আলেমের বিরুদ্ধে যে লেগেছ অনর্থক ভাবে কারণ ছাড়া সত্য ছাড়া তুমি আউজুবিল্লা পারো না বিস্তুল্লা পারো না তুমি যে আলেমের পিছনে লেগেছ এই লাগাটাই দলিল তোমার কপাল পুড়েছে তোমার কপাল পুড়েছে তোমার কপাল পুড়েছে আর কোন দলিল লাগবে না আর কোন দলিল লাগবে না কোন দলিলের দরকার নাই এখন আমি পায়ের হাত রেখে বলে যাই আল্লাহর কাছে মাপ চাইও কারণ তোমার আব্বা তোমার মা তোমার ফ্যামিলি তুমি চলবে তোমার গতিতে তোমার দুই টাকা দিয়ে কেউ সহযোগিতা বিপদে পড়লে আসবে না মারার পরে কবরে তোমার শাস্তির ভাগ কেউ তোমার দুনিয়াওয়ালারা নিবে না অতএব নিজের চিন্তা করে নিজের স্ট্যাটাস তৈরি করে নিরপেক্ষতার নিরিখে আদর্শ দিয়া মানুষের মন জয় করো চর্মনাই বুঝি না তাবলিক বুঝি না আমি চাই প্রত্যেকটা যুবক এমন হয়ে যাক যে দেখবে সেই যেন বলে ছেলেটা ভদ্র দিল খুলে দোয়া করে আমি চাই আমার প্রত্যেকটা যুবক ভাই এমন হোক 
কোনো দলাদলি নাই সব দলের লোকেরা যেন আমার যুবক ভাইকে দেখলেই দোয়া করে আমি চাই যুবকের ব্যবহার এমন হওয়া দরকার কোনো দলাদলি নাই পিছনে যদি কিছু করে থাকো ফিরে যাও নিরপেক্ষতার লাইনে আগাও রসুলের লাইনে যারা এদের মোহাব্বত করবার দিল বড় করে কম বেশি নাই রসুলের লাইনে যারা আছে সবাইকে মোহাব্বত করবা দেখলে সালাম দিবা বুকে লাগাবা কাছে যাবা এই কথা বলবা না যে আমি অমুক টুপি ওয়ালারে মোহাব্বত করি অমুক টুপি ওয়ালারে মোহাব্বত করি না এই কথা বলার কোনো দরকার নাই এটা তোমার কাজ না তোমার এখনো টার্গেটে পুষতে বহু সময়ের দরকার যুবক ভাইরা রাগ করলা আর কেমনি বুঝাইলে তোমরা একটু মাথা নরম করে আল্লাহর মোহাব্বত নিয়া রসুলের আদর্শ নিয়ে আগাইবা আল্লাহ ভালো জানেন দোয়া করা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই আর কোনো রাস্তা নেই কেউ আবার এই কথা বুঝবেন না যে হুজুর আমরা কি স্কুল কলেজ থেকে বের হয়ে যাব খবর দা কেউ যদি বের হতে বলে আমি আপনাকে তেরো কোটি বার বলবো জীবনে কলেজ ছাড়বেন না স্কুল ছাড়বেন না ভার্সিটি ছাড়বেন না খবর দা ওখানে আপনি যাবেন আপনার মতো যুবক ছেলে ওই লাইনে পড়িয়া ডাক্তার হবেন আমি মুসলমানের জন্য গৌরব আপনি ইঞ্জিনিয়ার হবেন আমি মুসলমানের জন্য গৌরব আপনি ডিসি হবেন এসপি হবেন মন্ত্রী হবেন এমপি হবেন আমার মুসলমানের জন্য মহা গৌরব এই লাইনে কেন আসবেন মাদ্রাসায় কেন আসবেন আমরা আসি না মাদ্রাসার লাইনে যা দরকার মাওলানা মুফতি মোহাদ্দিস মুফাসির এই গ্যাপ তো আমরা পূরণ করতেছি আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আমাকে ডিসি লাগবে মুসলমান এসপি লাগবে মুসলমান এমপি লাগবে মুসলমান মন্ত্রী লাগবে মুসলমান ডাক্তার লাগবে মুসলমান ইঞ্জিনিয়ার লাগবে মুসলমান এই গ্যাপ আপনাদের পূরণ করতে হবে তবে ওই সুনামের সাথে পূরণ করবেন গাঞ্জা খোরের মতো নয় চোরের মতো নয় বাকপারের মতো নয় ভোকাবাজের মতো নয় আদর্শ নিয়ে আগাতে হবে আদর্শ নিয়ে আগাতে হবে আর আদর্শ হলো উত্তম আদর্শ মদিনার রসুলের আদর্শ মদিনার রসুলের আদর্শ নিয়ে আগাবেন যে যেখানে থাকেন যেখানে থাকেন কিছু পারেন আর না পারেন চেষ্টা করবেন তবে কম্বলশারী যেটা কর সেটা হলো পাশক্ত নামাজ পড়বেন স্কুলের মধ্যে নামাজের জায়গা নাই কলেজে নাই মেয়েদের নামাজের কক্ষ আলাদা পুরুষের ছেলেদের নামাজের কক্ষ আলাদা দেওয়া আছে অতএব স্কুলে থাকেন টাইম মতো নামাজটা পড়ে নিবেন রাস্তায় আছেন টাইম মতো নামাজ পড়ে নিবেন এটা কম্বলচারী করবেন ওই আর বাকি যে আমল টামল আছে আস্তে আস্তে চেষ্টা করবেন এই চুলগুলো যে ক্রিকেটারের সাইজে কাটছেন মোটামুটি ইন্দুর আর বান্দর খুব আমার দিকে তাকায় আছেন লাভ হয়েছে কি বলেন একটা যুবক যদি দাঁড়ায় বলতে পারেন যে হুজুর অনেক লাভ একটা লাভ অনেক লাগবে না এই সব মানুষ সাক্ষী আপনা আপনার লাইনে আমি চুল কাটব কি চেহারা সুন্দর হয়েছে হ্যাঁ যৌবন বাড়ছে লেখাপড়ায় মেধা বাড়ছে পরীক্ষায় নাম্বার বেশি শিক্ষকরা দোয়া করে पागल की मानुष এক যুবকের বেলায় আমার কাছে গুলশান মসজিদে দোয়া চায় কি হইছে কয় ফাঁসি দিছে কেন চুল কাটতে গেছিল ক্রিকেটারের মতো ও র্যাবে এক মামা থাকে মামায় বাধা দিছে রাগে মরে গেছে আমি এই বদমাইশের জন্য আমি কি দোয়া করুম কি দোয়া করুম এর জন্য এক তো আত্মহত্যা করছে এর জানাজা পড়াও নিষেধ যারা আত্মহুতি দেয় উল্লেখযোগ্য কোন আলেন তার জানাজা পড়তে পারবে না সিফা গল্লির মধ্যে ছোট খাটো কিছু হুজুর আছে না আছে না আমরা দেশে এক হুজুর আছে সিনেমা হল উদ্বোধন করছে দোয়া দিয়া এর বাইরের কথা কইলাম না অবিশ্বাস করবে না আমার এলাকা কুয়াকাটা হেউ হুজুর এই রকম হুজুর দিয়া জানাজা পড়াই দিতে হবে যারা বিষ খাইয়া মরে যারা ওই একটা মত খাইয়া ডুব দিছে এক ডুবে শেষ এই রকম নেশাগ্রস্ত হইয়া মাতাল হইয়া মরে যায় গলায় ফাঁস দেয় এদের জানা যা বড় হুজুর পড়াতে পারবে না সিফাগল্লিতে ছোটখাটো একজন ব্যক্তি পড়ায় দিবে 
আর এর জন্য জাহান নাম স্পষ্ট রসুলের কথা চুল কাটতে পারলো না কেন মরে গেছে আল্লাহ সবাইকে হেদায়ত দান করুন বুঝাইতে পারলাম না আমি যুবকদেরকে কি পরিমাণ মহাব্বতের সাথে কথাগুলো বলতেছি বুঝাইতে পারলাম না যদি বুঝতা এক পয়েন্ট তাহলে আর কোনো দিন আঙ্গুলো উপরে উঠাইতা না চোখ তুলে গরম নজরে তাকাইতা না তাকাইতা না আহা তোমার নামাজ নাই রোজা নাই পর্দা নাই জিকির নাই মা বাবার সাথে ব্যবহার ভালো নাই আলেমের সাথে ভালো নাই শিক্ষকের সাথে ভালো নাই তুমি এমন একটা বাদ একটা কথা আমাকে বলো আল্লাহ যদি তোমার জিগায় এই যুবক তোর জীবনের সব গুণা মাফ যা একটা শুধু আমল আমাকে দেখা যেই আমলটা তুই আমি আল্লাহর মোহব্বত করছ একটা আমল তোর সব জিন্দগি মাফ করে দিলাম একটা আমল দেখা অযুবক ভাই একটা আমল আপনার এই সাতাইশ তিরিশ বছর হায়াতে একটা আমল কি আছে যেটা একুরেট আল্লাহর জন্য করছেন আল্লাহর কাছে পেশ করলে আল্লাহ মাফ করবে একটা আমল কি করতে পারছেন হ্যাঁ বড় আফসুস বড়ই আফসুস বরং ওই গ্রামে কয় সাপের লেজ দিয়া কান চুল কেও না তাহলে জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে তো তোমরা বেয়াদুবি করতে গিয়া একটা গাঞ্জা খোরের সাথে করলেও দিল শান্ত হতো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উচ্চ শিখরে যেই কোরআনওয়ালা বসে মানুষকে দিনের কথা বলে যা যাদের কথায় বহু দাড়ি কামানে ওলা দাড়িওয়ালা হয় ব্যাপার দাওয়ালা পর্দাওয়ালা হয় বেনামাজি নামাজি হয় তুমি এদের উপরে আঙ্গুল তুলতেছ তাহলে তুমি যদি জীবনে কোনো আমল করিয়াও থাকো সব শেষ সব শেষ সব শেষ তাহলে ইমানের শেষ পর্যায় হলো কাজে পরিণত করা গোলামি হবে আল্লাহর তরি কেমন রসুলের নখগুলি কেমনে কাটবো এখানেও রসুলের সুন্নত টুপি কেমনে মাথায় দিব এখানেও রসুলের সুন্নত জুতাটা কেমনে পায় ঢুকাবো সেখানেও রসুলের সুন্নত বাথরুমে কেমনে যাব সেখানেও রসুলের সুন্নত খানার খাইতে কেমনে বসব সেখানেও রসুলের সুন্নত আছে না নাই যারা মানে তারা সুন্নি যারা মানে না তারা সুন্নি নামের আগে কইতাম ধোকাবাজ তারা কি ধোকাবাজ ব্যানারের নাম সুন্নি না আমলের নাম আমলের নাম আপনি যদি সুন্নতের আমল করেন ব্যানার লাগবে না আল্লাহর কাছে আসলেই আপনি সুন্নি আর যদি সুন্নতের আমল না করেন তাহলে তেরো হাজার ব্যানার লাগাইল দুনিয়াতে আপনি কি হবেন জানি না আল্লাহর কাছে আপনি সুন্নি নয় এই এতক্ষণ যত বয়ান করলাম বলেন তো আমি কোনো ব্যক্তির পূজা করার জন্য বলছি সব কথার মূল দুইটা কথাই বললাম গোলামি হবে আল্লাহর আদর্শ মানব রসুলের আদর্শ মানব কার নবীর সুন্নতের উপরে চলব আর কোনোদিন কোরআন তালাওয়াত ছাড়া চলব না আল্লাহর কোরআন শিক্ষা করার জন্য এরে নবীর উম্মতের দল আর কোনোদিন গুনাহের পথও যাব না গলায় সুরি আসবে মরে যাব তারপর গুনা করব না তৌবা করার যদি নিয়ত হয় খাটি তৌবার নিয়ত দুটো হাত আল্লাহকে দেখায় দাও আয় আল্লাহ সবার হাত আপনি কবুল করে নেন আয় আল্লাহ তৌবা কবুল করে নেন তৌবা উপরে মজবুত হয় চলার তৌফিক দান করেন ইমান আমল মজবুত করে নেন নবীর তরিকা মতো চলার তৌফিক দান করেন আমার প্রত্যেকটা যুবকের হাত কবুল করে নেন একটা হাতও খালি ফিরাইয়া দিয়েন না হেদায়তের নূর সিনায় দান করেন আয় আল্লাহ মোবাইলের গুনাহের থেকে আমার প্রত্যেকটা যুবকরা হেফাজত করেন মোবাইলের গুনাহের থেকে আমাদের হেফাজত করেন মোবাইলের গুনাহের থেকে আমাদের হেফাজত করেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ওসলাত ওসলাম আলা সাইদ উল আম্বিয়া ইউল মুরসালিন ও আলা আলিহি ও আসহাবিহি আজমাইন ইয়া আরহামার রাহিমি ইয়া আরহামার রাহিমি 
महफिल कबुल कर कबुल कर मुरब्बी दे कबुल कर आयोजनकारी दे कबुल कर सहयोगता जरा कर कबुल कर कबुल कर प्रशासनिक भाव जरा क्या कर कबुल कर जनप्रतिनिधि दायित्व जरा पालन कर कबुल कर सारा दुनिया से शांति दान कर शांति देश बनाया दें देश दिन जरा जीवन दिल माफ कर दें जिंदगी दान 